Hi everyone, welcome to my channel My Daily Cooking. பொதுவாக நம்ம சப்பாத்தி பூரிக்கு வந்து வைக்கிற சைட் டிஷ் விட இன்றைக்கி நான் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான ஒரு சைட் டிஷ் காமிக்க போகிறேன் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக ஹெல்த்தியாக நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு இந்த சைட் டிஷ் நம்ம செய்ய போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துக்கலாம் அதுக்கு ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாயில் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆயில் எடுத்துக்கோங்க ஆயில் வந்து எதிர் கடலெண்ணெய் இல்லைன்னா சன்ஃப்ளவர் ஆயில் தான் வேறு நல்லெண்ணெய் தேங்காய் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது அதோட எந்த தாலிப்பு சீசனிங்குமே தேவையானங்க டைரெக்டாக ஒரு வெங்காயத்தை வந்து இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணிக்கோங்க அதை வந்து நல்லா சாட்டை பண்ணுங்கள் வெங்காயம் நல்லா பொறிஞ்சு வர வரைக்கும் நம்ம வந்து சாட்டை பண்ணணும் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் அளவுக்கு நம்ம சாட்டை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ வெங்காயம் நல்லா சாட்டை ஆகணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ மினிட்ஸ் சாட்டை ஆகிடுச்சு வெங்காயம் வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகல பட் அந்த மாதிரி பொறிஞ்சு நிறைய எண்ணெய் இருக்கிறதுனால நல்லா கிறிஸ்பாக இருக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுத ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இஞ்சி பூண்டு விழுதும் அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து சொட்டையாகட்டும் நம்ம எண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு காரணமே வெங்காயமும் இஞ்சி பூண்டோட ஃப்ளேவர் அந்த எண்ணெயில் இறங்கி நம்ம மித்த காய்கறி ஆட் பண்ணுறப்போ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அந்த ஃப்ளேவர் வந்து இன்ஹான்ஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஸோ இஞ்சி பூண்டு விழுதும் நல்லா வந்து சொட்டை பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து ஒரு ஒரு தக்காளியும் நல்லா பொடியாக நறுக்கியிருக்கிறேன் அதையும் வந்து நல்லா நம்ம வந்து சொட்டை பண்ணணும் தக்காளியும் நல்லா வந்து கிரேவியாக ஆகணும் நம்ம வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு வந்து பேஸ் கிரேவியாக யூஸ் பண்ணிவிட்டு மித்த காய்கறியோடு அதை ஆட் பண்ண தக்காளி நல்லா வந்து கிரேவி ஆகணும் அதுக்காக கொஞ்சம் உப்பு அதாவது டிஷ்க்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உப்பு ஆட் பண்ணிவிட்டு அதையும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சாட்டை பண்ணிவிட்டு யூஸ்வலாக உப்பு ஆட் பண்ணால் ஈஸியாக வந்து வெங்காயம் தக்காளி வந்து வதங்கிடும் அப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்ரெடி நிறைய வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ நான் புதுசாக கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா பொடி மசாலா அதாவது மிளகாய்த்தூள் இதில் வந்து கொஞ்சம் கரம் மசாலா அதாவது ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கஷ்மீரி மிளகாய்த்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா இதையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வதக்குறீங்கன்னா இன்னமும் சீக்கிரமாகவும் வெந்துருது அதே மாதிரி நல்லா வந்து குழஞ்ச ஜூஸியாக உப்பு காரம் எல்லாமே சரியாக அழகாக பிடிச்சி வந்துடுது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பொடி மிளகாய்த்தூள் அதாவது ஏதாவது பொடிகளும் வெங்காயத்தோட ஆட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக குக் ஆகிடுது அதே மாதிரி நல்லா வந்து ஃப்ளேவர் என்ஹான்ஸ் ஆகுது பிகாஸ் அந்த எண்ணெயிலே வந்து அந்த பொடி எல்லாம் வந்து வதங்கிடுறதுனால ஃப்ளேவர் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது இப்போ நான் வந்து இதோட கொஞ்சமாக வந்து பஜ்ஜி மிளகாய் என்கிட்ட பேலன்ஸ் இருந்தது அது ஒன்று வந்து ஃபைன் சாப் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு பஜ்ஜி மிளகாய் இல்லை அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா குடம் மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் இதில் ஒரு அரை குடம் மிளகாயும் நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் சப்போஸ் உங்ககிட்ட பஜ்ஜி மிளகாய் இல்லைன்னா ஒரு பச்சை மிளகாய் நல்லா ஃபைன் சாப் பண்ணிவிட்டு ஒரு முக்கா குடம் மிளகாயை வந்து ஃபைன் சாப் பண்ணி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதுவும் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட நமக்கு என்னென்ன காய்கறி வேணுமோ எல்லாமே ஆட் பண்ணலாம் மெயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோஸு நான் இதில் வந்து இந்த பர்பிள் கோஸ்ன்னு கடையில் கிடைக்க வேண்டிய அதை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் நீங்கள் நார்மல் கோஸ் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கோஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு அது பேஸ் கிரேவி அதாவது நீங்கள் சப்பாத்திக்கு தொட்டு சாப்பிட்றப்ப வந்து ஒரு கிரேவி கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் மித்தது எல்லாமே வந்து ஹோல் காயாக இருக்கும் ஸோ கோஸ் ஆட் பண்ணுறப்போ வந்து நல்லா வந்து ஒரு கிரேவியாக பதத்துக்கு நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ கோஸ் வந்து மெயினாக இதில் என்ன ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி கோஸு மா மிளகாய் தூள் தனியா தூள் இது மட்டும் செஞ்சால் கூட நல்லா இருக்கும் குடம் மிளகாய் நல்ல ஒரு என்ஹான்ஸ் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் மித்தது எல்லாம் நம்மளுக்கு ஆப்ஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நான் வந்து பொடியாக நறுக்கின கேரட்டும் ஸ்லைஸ் பண்ண பேபி கார்னும் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அதையும் நம்ம நல்லா சாட்டை பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் பேபி கார்ன் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் இந்த கிரேவிக்கு இன்கேஸ் உங்ககிட்ட பேபி கார்ன் இல்லைன்னா நீங்கள் ஸ்வீட் கார்ன் கூட ஆட் பண்ணி பாருங்கள் அதுவும் எம்மையான டேஸ்ட் இருக்கும் பேபி கார்ன் வச்சு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் பிரேபி பேபி கார்னோட ஃப்ளேவரே வேறு லெவலில் இருக்கும் யூஸ்வலாக பேபி கார்னோட ஸ்டோர் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனா டீப் ஃப்ரை பண்ணுவோம் இல்லைனா மஞ்சூரியன் பண்ணுவோம் பட் அதை காட்டிலும் இது வந்து உங்களுக்கு ஃபுல் நியூட்ரிஷனாகவும் இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் மித்த காயும் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க உங்களோட சமையலில் அதே மாதிரி பேபி கார்னில் வந்து அந்த ஃப்ளேவரே வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக வந்து உங்ககிட்ட பேபி கார்ன் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது கூட நீங்கள் எந
ஒரு மாதிரி இனிப்பும் புளிப்பும் கலந்த ஒரு ஃப்ளேவர் அது கொடுக்கும் நம்ம நல்லா சாட்டே பண்ணிடுறதுனால கெச்சப் போட்டிருக்க ஃபீல் இதில் வராது பட் எதோ ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதனால அதோட டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் ஆயிருக்குன்னு புரியும் இதோனா நான் சைனீஸ் சீசனிங் ஆட் பண்ணுறேன் கேயாவோடது இது ஒரு கால் டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணலாம் இன்கேஸ் உங்ககிட்ட சைனீஸ் சீசனிங் இருந்தால் இல்லை அப்படின்னா கொஞ்சமாக சோயா சாஸ் அண்ட் கொஞ்சமாக வந்து சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதாவது கால் டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் கால் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் ட்ரஸ்ட்மே இது ஒரு சைனீஸ் சீசனிங் மட்டும் நீங்கள் வாங்கி வச்சுருந்தீங்கன்னா நூடுல்ஸ் பாஸ்தானு எதுக்கு வேணாலும் போடலாம் இந்த மாதிரி டிஷ்ஷஸ்க்கும் போடலாம் ரொம்ப எம்மியாக இருக்குது இது ஸ்பான்சரோட பெய்ட் ப்ரொமோஷனாக கிடையாதுங்க எனக்கு பர்சனலாக பிடிச்சிருக்கு அது உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணலாமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் ஷேர் பண்ணேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ரொம்ப எம்மியாக இருக்கும் பூரி சப்பாத்தி நான் இது மூணுக்குமே நீங்கள் சாப்பிட்லாம் அது மட்டும் இல்லாமல் நூடுல்ஸ் ஃப்ரைட் ரைஸ்க்கு சைடிஷாகவும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இல்லை நீங்கள் பிளெயினாக நூடுல்ஸ் வேக வச்சு இதோட மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு ஸ்பைசியான நூடுல்ஸாகவும் நீங்கள் இதில் சாப்பிட்லாம் பாஸ்தாவோட மிக்ஸ் பண்ணி கூட சாப்பிட்லாம் இது ஒரு பேஸ் கிரேவி தான் இதை வச்சு நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் உங்கள் இனோவேட்டிவாக நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம் நம்ம இருக்கேன் நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருக்கீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பண்ணி கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் ஒவ்வொரு தடவையும் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு நோட்டிஃபை ஆகும் நன்றி மீண்டும் ஒரு சுவையான வீடியோவில் மறுபடியும் உங்களுக்கு சந்தி